హాయ్ గాయస్ మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో ఒక ఆయన అయితే అంటమైతే జరిగింది యశ్వంత్ కే అంటండి ఆయన పేరు అన్న నేను సిక్స్ మంత్స్లో చెరువు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను త్రీ మంత్స్ నుంచి నీ వీడియోస్ చూస్తున్నా నాకు ఎలా ఫార్మింగ్ చేయాలో ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చిందన్న మీ వీడియోస్ చూడటం మూలంగా అని అయితే ఆయన అయితే అంటమైతే జరిగింది అలాగే మాలాంటి వాళ్ళ కోసం మీ ఛానల్ ఇంకా రన్ చేయాలన్నా నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అయితే ఆయన అంటమైతే జరిగింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి సో ఒక పర్సన్కి అయినా సరే మన వీడియోస్ అనేది వల్ల వాళ్ళకి ఫార్మింగ్ గురించి అవగాహన అయితే రావడం అయితే జరిగింది సో మన ఛానల్ ఉన్నది కూడా కొత్త వాళ్ళ కోసం అండి ఒకటి ఎందుకంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళ కోసం అయితే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలిసినా సరే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి తెలియన పాయింట్ నేను ఏదో ఒకటి ఒకటి చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనకు కూడా అన్నీ తెలుసు అనుకోవడం పొరపాటు నాకు కూడా అన్నీ తెలియదు ఫ్రాంక్ చెప్పు టు బి ఫ్రాంక్ నాకు కూడా అన్నీ తెలియదు నాకు కూడా తెలియనప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను మా సీనియర్స్ని చేపల చెరువులో మహా మహా మేధావుల్ని వాళ్ళతో డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం వాళ్ళతో అడుగుతాం అసలు వాట్ ఈజ్ వాట్ అని తెలుసుకోవడం దీని మీద రీసెర్చ్ చేయడం చేపల మేత గురించి కంటిన్యూగా ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను డైరెక్ట్ ఓన్లీ మేత తయారు చేసే కంపెనీలోనే వర్క్ చేయడం సో ఇవన్నీ మనకి తెలియకుండా మనం బోర్డు అంతా ఎడ్యుకేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో చేపల మేతలో కూడా ఏమేం ఫార్ములా ఉంటే ఎలా వాడతారు ఎలా తయారు చేస్తారు వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది క్లియర్గా మనకు తెలుసు సో చేపల మేత తయారు చేయడం ఒక ప్రాసెస్ అయితే ఆ మేతను మేపి చెరువు చేయడం మరొక ప్రాసెస్ అది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్టు ఇది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్టు అదేనండి సో మేత గురించి మనకి క్వాలిటీ మేత ఉంటే చెరువు ఆటోమేటిక్ గ్రోత్ వస్తుంది కానీ ఏదైనా సరే ఒక ప్రాణంతో ఉన్న వ్యాపారం చేయాలంటే అంటే చేప కావచ్చు గేద కావచ్చు కోళ్ళు కావచ్చు పిల్లులు కావచ్చు ఏదైనా ఎనీథింగ్ ప్రాణంతో ఉన్న వ్యాపారం చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మెడిసిన్ తెలియాలి మెడిసిన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గొర్రెలు మేపుదాం అనుకున్నారు గొర్రెలు మేపుదాం అంటే గిడ్డ వేసేసి వదిలేత అవద్దా అవదు మెడిసిన్ తెలియాలి అలాగే చేపల చెరువు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చేపల చెరువులు చేసి పెళ్ళి వేసి వదిలేస్తే పెరిగిపోద్దా మన మేత వేసిన పెరిగిపోద్దా లేదు మెడిసిన్ తెలియాలి ఏ టైంలో ఎలాంటి రోగాలు వస్తాయి ఇప్పుడు వాతావరణం శీతాకాలం వస్తుంది శీతాకాలం టైంలో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది చేప గ్రోత్ తగ్గుద్ది ఎందుకంటే శీతాకాలానికి మనమే చే సరిగ్గా తినము దానికి తగ్గట్టు కూలింగ్కి మనం కూడా చిక్కుతాం మీకు ఆ విషయం లేదో మీరు ఒకసారి గమనించండి అలాగే నీటిలో సరుకు కూడా శీతాకాలం పెద్ద ఓ గ్రోత్ అయితే ఉండదు మామూలు కాలంలో నూట యాభై గ్రాములు పెరిగితే శీతాకాలంలో వంద గ్రాములే పెరిగితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే కట్లా చెరువు ఇది మందే సో కట్లా చెరువుకి కట్లా పిల్లకి బోడిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి శీతాకాలం వచ్చేసరికి సో ప్రతిదానికి ఏంటంటే మెడిసిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మెడిసిన్ తెలుసుకుని దాన్ని అక్కడ నుంచి మనం ముందుకైతే వెళ్ళాలి సో ఇవన్నీ మీకు తెలియాలంటే మన ఛానల్ని కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వస్తే వన్ ఇయర్ పాటు మన ఛానల్ని ఫాలో అయితే వాళ్ళకి మీరు ఒక చెరువు చేసినట్టే మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడ ఉన్నా మీకు ఇక్కడ ఉన్నా నాకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నా నేను అది ఆన్సర్ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుద్దంటే మీకున్న డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై అవుతాయి అన్న చేపల చెరువు గురించి పని చేసి కొన్ని అవగాహన అయితే రావడం అయితే జరుగుద్ది ఒకవేళ నాకు తెలియకపోయినా మోస్ట్ సీనియర్ పర్సన్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నారు మా మామయ్య ఆయన ఎప్పుడు నుండో చేస్తున్నాడు సో నేను ఆయన అడిగి ఆయనతో మాట్లాడి అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుద్ది ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని సో ఏంటంటే ఈ మధ్య వీడియోలోకి రావట్లేదు ఆయన సో ఆయనకి పనులు అయితే ఉంటున్నాయి బిజీ బిజీగా ఉంటున్నాడు ఆయన కూడా సో దాని మూలంగా అయితే కొంచెం రావడం అయితే జరుగుతుంది రీసెంట్గా ప్రతిరోజు ప్రతి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందండి నేను చెప్తుంది అది ఏంటంటే ప్రతిరోజు చెరువులు కూడా కొత్త కొత్త విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి రోజు నిన్న ఉన్నట్టు ఇవాళ ఉండదు ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు ఎల్లుండి ఉన్నట్టు ఇవాళ ఉండదు అదేవిధంగా నిన్న కాక మొన్న ఏమైంది ఇప్పుడు మా చెరువు ఇది పక్కన కట్లా చెరువు మొన్న పిల్ల మారుస్తుందని చెప్పాం కొంచెం నీళ్ళు తగ్గించకనే ఏమైంది గట్టి తెగి మళ్ళీ అదో పెద్ద డిస్కషన్ అదో పెద్ద పంచాయతీ సో మళ్ళీ గట్టి వేయడం మాట్లాడతాం అవన్నీ ఏంటంటే సపరేట్ అది సపరేట్గా చెప్తాను ఇలా ఉంటాయండి ప్రతిరోజు ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కంపల్సరీ తెలియాలి ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తేనే మనం లైవ్ ఛానల్లో మనం ఎలా చేయగలుగుతున్నాం హార్వెస్టింగ్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి అసలు ఎలా చేయగలుగుతాం అనే విషయాలనేది మనకంటూ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో దానికోసం అలాంటి క్లారిటీ కోసం ఈ వీడియో అయితే నేను చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ క్లారిటీ ఉందనుకోండి మనం చేపల చెరువు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి ఏమేమి తప్పులు చేయకుండా వెళ్ళొచ్చు ఎలాంటి తప్పులు చేయకుండా వెళ్ళొచ్చు అనే విషయాలన్నీ మనకి మినిమం ఒక చిన్న అవగాహన అయితే రావడం అయితే జరుగుద్ది
ప్రతిదీ మీరు వాట్సాప్ అది వాట్సాప్లో కాకుండా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి పది మందికి తెలుస్తుంది మీరు వాట్సాప్లో చేస్తే నాకు ఒకరికి తెలుస్తుంది కదా సో ఏంటంటే మీకు ఉన్న డౌట్స్ ఇంకో పది మందికి తెలుస్తుంది మేమైతే ఎలా చేస్తున్నాం మీరు కింద కామెంట్స్కి మీకు ఏమైనా ఆన్సర్ తెలిసింది అనుకోండి అది మీరు రిప్లై ఇవ్వండి ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా ఓకే సమాధానం తెలుస్తాయి అందుకే నేనైతే ఆవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు తెలుగులో ప్రతి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నాకు తెలిసి సో అందుకే కెమెరా చేయి పట్టుకుని ఫోన్తో రికార్డ్ చేస్తున్నాం కదా చేయి నెప్పెట్టేస్తుంది అందుకే అటు ఇటు మార్చాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ టైం కెమెరా అయితే తీసుకుందామండి సో కెమెరా తీసుకోవడానికి మనకి ఛానల్ నుంచి ఎలాంటి ఇన్కమ్ కూడా ఏం లేదు ఫ్రీగా అయితే మనకి కంటెంట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది దీని మొత్తం ఫ్రీ కంటెంట్ మీకు ఇస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ గైస్ బై బై టాటా టేక్ కేర్ బాయ్ గైస్ మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో పిల్ల అయితే చూడండి పైకి అయితే తెలియ వచ్చింది సో సన్న పిల్ల ఇది మీకు సరిగ్గా కాపాడవచ్చు కాపాడకపోవచ్చు సారీ మీకు తిరిగి వెళ్ళి వచ్చి చూసినటువంటి కెమెరాని సో పై అయితే తేల్సిన చూసారా అది అలా తేల్సిన అంటే కారణం ఏంటంటే మేమైతే మేత అయితే కొట్టడం అయితే జరుగుతుంది సో పిల్ల గురించి మన దగ్గర వేరియేషన్ అయితే ఉందండి ఇందులో అంగుళం పిల్ల ఉంది రెండు అంగులాలు ఉంది మూడు అంగులాలు కూడా ఉంది వేరియేషన్ ఉంది మీకు వల పోసి మీకు ఏ పిల్ల కావాలంటే ఆ పిల్ల అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అంగుళం పిల్ల వచ్చేసరికి పదిహేను పైసలు రెండు అంగుళాల పిల్ల వచ్చేసరికి ఇరవై పైసలు సో ఇది రేటు మూడు అంగుళాల పిల్ల వచ్చేసరికి మూడు అంగుళాలు ఎంత మా అరవై పైసల మూడు అంగుళాల పిల్ల వచ్చేసరికి అరవై పైసల రేట్ అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుందండి మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది లేదు ఏక కొలత మీద కావాలన్నా సరే మేము మూడు అంగుళాలు ఉన్నా రెండు అంగుళాలు ఉన్నా అంగుళం పిల్ల ఉన్నా సరే ఎలా అయినా తీసుకెళ్దామంటే అసలు ఇవన్నీ కాదు ఎలా ఉన్నా సరే పట్టుకెళ్తాం దారి గట ఇప్పుడు అంగులు రెండు అంగులాలు కాదు మొత్తం ఎలా ఉండి ఎంత ఉంటే అంగులం కాని నుంచి మూడు అంగులాల వరకు పడిపోతాం ఇరవై ఐదు పైసలు సో ఇరవై ఐదు పైసలు అండి అంగులు రెండు అంగులాలు మూడు అంగులాలు ఈ మూడు రకాల పిల్ల అయితే ఉంది మన వల్ల ఆ వీడియో అయితే తీయడం మర్చిపోయాను నేను లేను సో మీకు కావాలంటే కింద మా ఫోన్ నెంబర్లు అయితే ఉంటే మీరు అక్కడ నుంచి ఫోన్ చేయొచ్చు అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఇది కైకలూరు అండి కైకలూరు నుంచి కొంచెం లోపలికి ఒక ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వస్తే మా దగ్గరికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు కైకలూరు వచ్చి ఫోన్ చేసినట్టయితే మేము ఊరు పేరు చెప్పిన కైకలూరు కైకలూరు నుంచి లోపలికి ఒక ఏడు కిలోమీటర్లు రావాలండి తామరకొల్లు కరెక్ట్ అడ్రస్ సో మీరు అక్కడికి వచ్చినట్టయితే మేమైతే పిల్ల అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది మీకు నేనేగా మాట్లాడుతుంది మావా తామరకొల్లు జీకే బాబు నా పేరేనండి జీకే సో మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో పిల్ల విషయానికి వచ్చేసరికి నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ పిల్ల అయితే ఉందండి మన దగ్గరగా సో కొత్త పిల్ల ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మనం పిల్ల తీసుకెళ్ళి ఎకరానికి ఒక రెండు మూడు లక్షల పిల్ల వేసుకుందామన్నా మీకు వెయ్యి నెంబర్ కావాలన్నా సరే మేమైతే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు మీరు ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ అయితే మీరు పట్టుకెళ్ళచ్చు కట్లా ఉంది శీలావతి ఉంది శీలావతి పాత పిల్ల కూడా ఉంది బా పాత పిల్ల మన దగ్గర ఎక్కడ ఎంత ఉంది అది పాత పిల్ల ఒక యాభై వేలు దాకా అయితే ఉండడం అయితే జరిగిందండి మీకు ఎంత కావాలంటే మీరు ఫోన్ చేసి మీరు మాట్లాడినట్టయితే మేమైతే మీకు చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మనం మేత కొడుతున్నాం చూడండి ఇప్పుడు సో మా మామ అయితే లోపల మేత కొట్టడం అయితే జరుగుతుంది ఈ చెరువు ఆయనే కొడతారండి మేత మనం కొట్టడం అసలు ఎప్పుడు ఏ రోజు నేను కొడతాను చూసారా ఎప్పుడో రేర్గా మన కట్లా చెరువు కట్లా చెరువు మొత్తం మందే అనమాట కాంట్రాక్ట్ అయితే సో దేనికైనా అంటే అప్పుడప్పుడు అలా చేసుకోవటం పోతే కష్టం అది మావా మర్చిపోయి అమెరికా మేము ఎప్పుడు వస్తుంది సో అమెరికా సిరీస్ అయితే ఉంది త్వరలో చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇప్పుడు దాకా మన ఛానల్ చూస్తున్నందుకు అందరికీ పేరు పేరున రుజయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే మీకు పిల్ల కావాలని సరే మన దగ్గర అయితే ఉంటుంది సో మన ఛానల్ని వన్ ఇయర్ ఫాలో అయితే మీకు నెంబర్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది డైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మేము మీకు తెలియజేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వస్తుంది శీతాకాలం శీతాకాలంలో పిల్ల కూడా గ్రోత్ అనేది కొంచెం తగ్గుద్ది ఏమా అంతేనా ఏది పెద్ద చేప పెద్ద చేప అయితే గ్రోత్ అయితే తగ్గడం అయితే జరుగుతుందండి శీతాకాలంలో దాని గురించి మనం ఏం టెన్షన్ పడవలసి లేదు వాతావరణ సీజన్ బట్టి మనం వెళ్ళిపోవాలి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరికైనా సరే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా సరే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మేమైతే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో మన దగ్గర పిల్ల అయితే అమ్మకానికి ఉంది నా నెంబర్ కింద ఉంటుంది అలాగే మా మామ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది రెండు నెంబర్లు ఉంటే మీకు ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు హాయ్ గైస్ మీరు
ఫ్రూట్స్లో క్యాచ్ ఫిష్లు ఇలాంటివి అన్నీ వచ్చేస్తాయి కాలవ నీళ్ళు కాబట్టి మీరు ఏ నీళ్ళు పెట్టుకున్నా సరే తూమ్ ఇలా కట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ తూమ్ ఎలా కట్టాలని మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడైతే తూమ్ అయితే కడతాము సో ఇది ఒక కర్ర తాడు పట్టే చూసారా ఈ తాడు ఒక కర్ర పొల్ల ఆప ఈ ఆప చుట్టూ వీటి లోపల తోసేసుకుని చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తూమ్ ఉంది నా ఏలు చూసారా నా ఏలు కాడికి తూమ్ ఉంది అంటే మేము వేలు కాడి నుండి జానుడు పైకి పెట్టాం చూడండి జానుడు బెత్తు ఒక జానుడు బెత్తుడు సైజ్ అయితే మనకి ఆప గారికి అయితే ఉంది సో ఇలాంటి వైరు తాడు తీసుకుని ఈ రౌండ్గా చుట్టూ ఎక్కువ చుట్టూ చుట్టారు చూసారా ఇది దీంతో కర్రతో టైట్ వేసాం అనమాట కర్రతో టైట్ వేసి ఈ కర్ర అటు లూజ్ అవ్వకుండా ముళ్ళేసి ఈ మిగిలిన లూజ్ మొత్తం ఈ కర్రలోకి లాగి ఉంటాం టైట్ లాగాం సో ఈ టైట్ లాగిన తర్వాత ఈ ఈ కర్ర ఉంటుంది కదా ఈ కర్ర మళ్ళీ అటు ఇటు తిరిగిపోద్ది తిరగకుండా ఏం చేసాం ఇదిగోండి ఈ అటు ఇటు లాగి మళ్ళీ పైన ఒక కర్ర పాతాం పెద్ద కర్ర అదిగోండి చూసారా ఒక పెద్ద కర్ర అయితే పాతి ఆ పెద్ద కర్రకి ఈ తాడు అయితే ఏడు మీద జరిగింది చూసారా ఈ తాడు ఎంత టైట్ మీద ఉందో సో ఇది టైట్ మీద ఉండాలి అలాగే ఇది కూడా టైట్ మీద ఉండాలి లూజ్ ఉండకూడదు చూడండి ఒకవేళ ఈ కర్ర లూజ్ అయింది అనుకోండి ఇక అటు ఇటు తిరిగిపోతే ఏమవుతుంది ఆప ఊడిపోద్ది సో ఆప ఊడకూడదు ఇలా టైట్గా కట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మీకు తూకి నీళ్లు మన చెరులోకి వస్తాయి చూడండి ఆ సైడ్కి మనం అయితే కట్టుకోవడం అయితే చేయాలి సో ఇవాళ నేను చెరులోకి నీళ్ళు అయితే తీసాను కాలు వస్తుంది చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కాలు వచ్చింది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయితే నీళ్ళు ఉండవు సో నీళ్ళు లేనప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి దా తూ అయితే మనం చూసుకోవాలి ఇక చూడండి ఇప్పుడు చూసారా ఇందులో ఇసక కానీ అది కానీ ఓ పూడిపోయింది అంటే ఇసుక చెరువులు కాబట్టి ఇవతల సో మనకు వచ్చేసరికి ఇసుక చెరువులు ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ ఇసుక ఎక్కువ అనమాట సో దాని మూలం ఈ ఇసుక మొత్తం ఇక్కడ గట్టిగా పిసిపోవడం జరిగింది చూడండి ఎంత ఎంత ఏ రేజ్లో పిసిపోయిందో సో దీని మూలం మనకి ఏమవుతుంది అంటే తూ కూడా పూడిపోతూ ఉంటుంది ఆ పూడిపోయినప్పుడు ఇసుక ఇలా పట్టేసినప్పుడు కానీ చాప్ పిల్ల బెత్తు పిల్ల కొరమైన పిల్ల వచ్చి కొరమైన అంటే జోబ్రాయి పిల్లలు క్యాట్ ఫిష్ పిల్లలు గురక పిల్లలు ఇవన్నీ చెరువులోకి వచ్చేస్తాయి ఇవి వచ్చేసిన మూలం ఏమవుతుంది అంటే మన చెరువులో మ్యాథ్ తినేస్తాయి మ్యాథ్ తినేస్తే అలాగే అవి పెరిగిపోతే తప్ప చేపను పెరగనే పోయి ఇవన్నీ సో మళ్ళీ ఇట్లా మనం లో చెరులోకి వచ్చిన తర్వాత చంపుదామంటే చంపలేము ఏం ముందు కొట్టినా సరే ఉన్న పిల్లకే దానికి ఎఫెక్ట్ అవుద్ది సో అందుకే రాకుండా ఉండడం కోసం ఇలా ఆప అయితే కట్టుకోవాలి సో ఇదండి ఇది ఒక పద్ధతి ఈ పద్ధతి మాత్రం అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సింది ఒక ఆయన నేను ఫోన్ చేసి అడిగాడు ఆయన సో ఆప ఎలా కట్టుకోవాలన్నా ఏంటన్నా అని అడిగాడు నేను ఆల్రెడీ ఆప కట్టే విషయం కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపించింది కారణం అదే ఎందుకంటే ప్ర చేపల చెరువులు కూడా ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇవాళ దాకా నిన్న దాకా నీళ్ళు లేవు ఇవాళ నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇవాళ ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్సే ఇలా ప్రతిరోజు మన ఛానల్ని ఒక వన్ ఇయర్ పాటు మీరు ఫాలో అయితే మీరు కూడా ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలు చెరువు చేసినట్టే ఇప్పుడు నేను మేతకు వచ్చాను సో చూడండి ఇప్పుడు మేత ఇదిగో అక్కడ మేత నానబెట్టే అందరూ అక్కడ సంచిలో ఉంది చూసారా అవతల సంచిలో మేత నానబెట్టి అయ్యేండి పిల్లెట్లు సో ఈ అయ్యేండి పిల్లల చెరువు ఇది కట్లా పిల్లల చెరువు సో అందులో మేత నానబెట్టి తౌడు అది రెండు కలిపి మేత మేము వేస్తున్నాం పిల్లెట్లు వేస్తున్నాం పిల్లెట్లు ఆ ఫార్మ్లో మన సొంత ఫార్మ్లో కాబట్టి మనకి నచ్చినట్టు మనం ఆడించుకున్నాం అది వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకోండి దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఆ పని చేసుకుంటూ ఈ పని అయితే చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో చెరువు కూడా ప్రతిరోజు ఒక పని ఉంటుంది కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని ఉన్న పాత వీడియోలు అన్నీ చూడండి ఎందుకంటే మీరు పాత వీడియోలు చూస్తే ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కూడా ఒక చెరువు చేసినట్టే మీరు అది చూసి తర్వాత చేపల చెరువులు స్టార్ట్ చేయండి ఏదో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి చేపల చెరువులు అవి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం మొదలైతే ఒక లక్ష రెండు లక్షలు తాగదు అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ప్రాపర్ గైడెన్స్ ప్రకారం నేనైతే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద నా కాల్ని ఫోన్ నెంబర్ ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడతా అలాగే మన దగ్గర చేప పిల్ల అయితే అమ్మకానికి అయితే ఉందండి అంగులున్నర నుంచి మూడు అంగుళాల వరకు పిల్ల ఉంది నా చెరువులో పిల్లే నా దగ్గరే ఉంది నా దగ్గరే ఉంది కొత్త పిల్ల ఎవరికైనా కావాలంటే కింద కామెంట్స్ మీకు కాల్ చేసినట్టయితే నేనైతే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక విషయం రేటు విషయానికి వచ్చేసరికి అంగులున్నర నుంచి అంగులున్నర నుంచి మూడు అంగుళాల రూపాయి పిల్ల అయితే ఉంది మొత్తం దొల్లింపు ప్రకారం చేస్తాను మూడు అంగుళాలు ఉన్నా అంగుళాలు ఉన్నా అంగులు ఉన్నా మీరు వచ్చి పిల్ల చూసుకోండి పిల్ల వచ్చేసరికి మనకి పాతిక పైసలు చెప్పడం అయితే జరిగిందండి పాతిక పైసలు అంటే లక్ష పిల్ల వచ్చేసరికి పాతిక వేల రూపాయలు సో కొత్త పిల్ల మీరు వెంటనే మీ చెరులో మార్చు కానీ సైజ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నా దగ్గర చాలా ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ ఉండిపోయింది అది దగ్గర దగ్గర నాలుగు నెలలు అయిపోయింది నేను వేసి ఎందుకంటే నా నెంబర్
అంటే నీళ్లు మొత్తం చెమట పెట్టేస్తుంది కదా మనం కూడా ఏంటంటే మన సరువులు కూడా ఒక రైతులాగా ఒక పాలేరులా మనం పని చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటేనే రూపాయి అంటే లేకపోతే ఉండదు ఎందుకని అంటే చెరువు మీద మనిషిని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆడికి పదిహేను నెలలు ఇవ్వాలి ఆ పదిహేను నెలలు మనకే మిగులుతుంది కదా సో అలా సో ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఈరోజు అయితే మన చేపల చెరువు కూడా అయితే ఇదైతే చేయడం అయితే జరిగింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు చెప్పాలనుకుంటే మన దగ్గర సేలావతి కట్ల రాగండి సేలావతి అన్న రాగండి అన్న రెండు ఒకటి పిల్ల అయితే అమ్మగా అనుకుందండి కొత్త పిల్ల ఉంది పాత పిల్ల ఉంది అలాగే పంగాస్ పిల్ల ఉంది రూప్చంద్ ఉంది అన్ని రకాల పిల్ల అయితే ఉన్నాయి మీకు సేలావతి వచ్చేసరికి కొత్త పిల్ల అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి అంగులు ఉన్న నుంచి మూడు అంగుల లోపు పిల్ల అయితే ఉంది దాని యొక్క రేటు విషయానికి వచ్చేసరికి ముప్పై పైసలు అంటే లక్ష పిల్ల ముప్పై వేలు అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అంటే మీకు మూ మూడు రకాలు వచ్చేస్తాయి అంగులం పిల్ల వస్తుంది అంగులు ఉన్నర పిల్ల నుండి మూడు అంగుల లోపు అయితే ఉందండి పిల్ల మొత్తం దొల్లింపు అయితే ముప్పై రూపాయలు అదే ముప్పై పైసలు సో మీకు ఎంత కావాలో అడగవచ్చో అందులో ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు ముప్పై పైసలు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో అది తక్కువ రేట్ అండి ఇప్పుడు లక్ష పిల్ల ముప్పై వేలు మీరు కరెక్ట్గా మీ చెరువులో వేసుకున్న రెండు నెలలకి ఐదు అంగులాలు ఆరు అంగులాలు అయిపోతాయి ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ స్టాక్లోనే ఈ అంగుల నుంచి మూడు అంగుల నుంచి రావడానికి సుమారు నాలుగు నెలలు నుంచి ఉంది సో పిల్ల నెంబర్ ఉత్తు మూలంగా అయితే సా సాగల అదే మీ చెరువులో అయితే ఇలా వేసుకోగానే సుమారు లక్ష పిల్లలు రెండు లక్షల పిల్లలు వేసుకుంటారు ఎకరానికి ఊరికే సాగిపోతుంది పిల్ల ఓకేనా అండి ముప్పై పైసలు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది ఒక్కొక్క పిల్ల వచ్చేసరికి అంటే లక్ష పిల్ల ముప్పై వేల రూపాయలు మీకు ఎంత కావాలో అడగవచ్చు అందులో ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన దగ్గర మన ఫోన్ నెంబర్ కింద ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంటుంది సో నా పేరు కూడా ఉంటుంది పక్కన ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్టయితే నేను మాట్లాడుతున్నది జరుగుతుంది సో ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది చేపల చెరువులు కాడు కానీ ఏ చెరువు కాడు కానీ ప్రతిరోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సో మా ఎక్స్పీరియన్స్ని మేము మీకు అయితే షేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇది మా చేపల చెరువు యొక్క ఈరోజు ఈరోజు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సో పెద్ద చెరువు కాడ ఉంది పంగాస్ చెరువు సో ఆ పంగాస్ చెరువు కాడ ఏంటి అనేది రేపు అయితే చెప్తాం నిన్నైతే కాళ్ళ ఎరువు దింపాం అది కూడా రోజుకి ఎంత తెలుసుకోవాలి అనే దాన్ని కూడా ఆల్రెడీ వీడియోలు చేశాను కాళ్ళ ఎరువు ఉంది కదా అని ఒకసారి వేయకండి కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి చిన్నపిల్లకి అయితే అసలు వేయొద్దు సో మీరు ప కాళ్ళ ఎరువు వేయాలంటే మినిమం యాభై గ్రాములు ఆరు అంగుళాల పైన ఉన్న దాని నుంచి ఐదు అంగుళాల పైన ఉన్న కాడ నుంచి మాత్రమే కాళ్ళ ఎరువు అయితే వేయండి అంత చిన్నపిల్లకి అయితే కాళ్ళ ఎరువు అవసరం లేదు సో వేసుకున్నా సరే తక్కువ తక్కువ బాగా తక్కువ అయితే వేసుకోవాలి ఓకేనండి సో మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో మీకు డౌట్స్ ఏమైనా సరే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నేనైతే ఆన్సర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఒక రోజు లేట్ అయినా సరే మీకు కంగారు పడద్దండి ఎందుకని అంటే నేను వర్క్ చేసుకుంటూ చేపల చెరువులు రన్ చేసుకుంటూ ఒక జాబ్ అయితే చేసుకుంటున్నాను ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలుసు సో ఒకసారి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోయినా సరే మేమే అనుకోమాకండి ఎందుకంటే నేను వచ్చిన తర్వాత చేస్తా ఎందుకంటే కంపెనీలో ఉంటాను సో చేపల మ్యాథ్ కంపెనీ కదండి మంది సో అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి ఆ కంపెనీలో ఫోన్ ఎలా ఉండదు సో దాని మూలంగానే ఫోన్ మీరు చేసిన వెంటనే నేను లిఫ్ట్ అయిపోతే నేను మళ్ళీ బేటుకు వచ్చిన తర్వాత మీకు కాల్ బ్యాక్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో మా పక్కన అయితే కోళ్ళ ఫారం ఉంది మీకు ఇది కోళ్ళ ఫారమే ఈ కోళ్ళ ఫారం గురించి ఒక రోజు అయితే మీకు చెప్తాను ఆయన అడిగి నేను మాట్లాడి సో మీకు ఏ విషయం ఏ టు జెడ్ అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ గైస్ బై బై టాటా టేక్ కేర్ హాయ్ గైస్ మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో ఈ రోజు మనం మేత కొడతాకి అయితే వచ్చాం సో ఇది మన కట్లా చెరువు అనమాట సో కట్లా పిల్ల కూడా మన దగ్గర అయితే ఉంది కట్లా పిల్ల సైజ్ వచ్చేసరికి రెండు అంగులాలు మూడు అంగులాలు ఆ సైజ్ అయితే ఉందండి సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన దగ్గర సేలావతి పిల్ల అయితే అమ్మకానికి అయితే ఉందండి కొత్త పిల్ల అయితే అమ్మకానికి ఉంది నా దగ్గరే ఉంది నా చెరువు కాడే సో ఈ విషయం వచ్చేసరికి ఎందుకంటే కొత్త పిల్ల అయితే ఉందండి సైజు విషయానికి వచ్చేసరికి రెండు అంగులాలు అంగులు నర మూడు అంగులాలు అంగులు నర నుంచి మూడు అంగులాలు పైన అయితే ఉందండి సో ఇది యావరేజ్ దొల్లింపు మీద అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మొత్తం యావరేజ్ మీద వచ్చేసరికి ముప్పై పైసలు అయితే చెప్పడం అయితే జరిగిందండి రెండు అంగులాలు మూడు అంగులాలు అంగులు నర కూడా సో మీరు వచ్చి పిల్ల సైజు చూసుకోండి మీకు నచ్చిన తర్వాతే మీరు పిల్లని అయితే తీసుకెళ్ళండి ఇంకో విషయం అన్న మేము ఆన్లైన్లో డబ్బులు వేసేస్తాం ఫోన్పేలో గూగుల్ పేలో డబ్బులు వేసేస్తామన్న మీరు మాకు పిల్ల పంపించేస్తారా పిల్ల అయితే నేను పంపిస్తానండి అందులో డౌట్ లేదు కాకపోతే మీరు అలా ఏపించుకోవడం కానీ మీరు రండి ఇక్కడికి సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పిల్ల చూసుకోండి మీకు నచ్చిందా ఓకే నచ్చలేదా ఓకే అందులో ఇబ్బంది ఏం లేదు పిల్ల చూడండి మీకు నచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకెళ్ళండి వ్యాన్లో వేసుకుని మనం తీసుకెళ్ళవ
ఎందుకేనంటే మీకు కూడా ఒక బిలీవ్నెస్ ఉండదు సో మన దగ్గర అలాంటి మోసాలు కానీ ఇలాంటివి కానీ ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే పిల్ల క్లియర్గా అయితే చూపించడం జరుగుతుంది సో మీరు ఒకవేళ వేసినా సరే నేనైతే పంపించడం అయితే జరుగుతుంది అండి అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు సో ఈరోజు మ్యాథ్ కొడతాకి అయితే వచ్చాం సో ఇది ఎట్లా చేరు సో మ్యాథ్ అయితే మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి సో మ్యాథ్ కాపాడిందా లైట్గా కాపాడద్ది సో ఏంటంటే అదిలో రెండు మూడు రకాలు అయితే కలుపుతాం అది సపరేట్ సబ్జెక్టు అది మేము వేరే విషయంగా మళ్ళీ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో కట్లా పిల్లలు జరుగు కాబట్టి ఇది ఇంకో విషయం ఏంటంటే కింద నా ఫోన్ నెంబర్ ఉందండి అక్కడ నుంచి మీరు ఫోన్ చేసినట్టయితే నేను మన కొత్త పిల్ల అయితే అమ్మకానికి అయితే ఉంది మీరు ఈ పిల్ల వేసుకున్న వెంటనే రెండు మూడు నెలలకి ఊరికే సైజ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ నాకు నెల్లు ఉంది స్టాక్ అయిపోయి ఉంది పిల్ల ఎదగకుండా అలా ఉందండి నెంబర్ ఎక్కువ మూలంగా నెంబర్ పిల్ల ఎదగకుండా అలా అయితే ఉంది సో దాని మూలంగా సో మీకు ఇంకో విషయం మీకు ఆల్రెడీ రేపు ఎల్లుండి పిల్ల వీడియో కూడా పెడతాను సో ఎవరైనా వస్తే వలేద్దామని ఆగుతున్నాను వల వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వల వండి తీసుకొచ్చారు అనుకోండి సో వాడికి మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఇవ్వాలి సో అదే రైతు ఎవరైనా వచ్చారు అనుకో ఆయన చూపించినట్టు ఉంటుంది మనం వీడియో తీసుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది అని నేను ఆగి లేదంటే వీడియో అయితే పెట్టేసేవాడి ఇప్పుడు దాకా ఉంచడం సో దాన్ని మనకు వల అతను రాలేదు అదే ఎవరైనా వస్తే చూడడానికి అప్పుడు వల వేసి మళ్ళీ చూపించవచ్చు దాని మూలంగా అయితే నేను ఆగడం అయితే జరిగినండి సో ఇది థ్యాంక్ సో మచ్ ఇప్పుడే పిల్ల రేటు తక్కువ ఎందుకంటే ఈ నవంబర్ డిసెంబర్లో పిల్ల రేటు చాలా తక్కువ ఉంటుందండి జనవరి ఫిబ్రవరి నుంచి పిల్ల రేటు అమాందంగా పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు అందరూ చేపల మీద పడిపోతారు సో జనవరి నుంచి రొయ్యి వేసేస్తారు చాలామంది రొయ్యి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాకా పిల్ల రేటు తక్కువగా ఉండదు ఇప్పుడు జనవరి వరకు జనవరి తర్వాత రొయ్యి వేసిన తర్వాత మార్చి ఒక్కసారికి లేచిపోద్ది పిల్ల రేటు అమాందంగా అయిపోద్ది మీరు అంగులు పిల్ల కొనాలని సరే రూపాయి అయిపోద్ది సో అది అందుకే ఇప్పుడే మనం పిల్ల కొనుక్కొని స్టాక్ అయితే ఉంచుకోవాలి ఓకేనా సో దాని మూలంగా అయితే నేను చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది పిల్ల రేటు ఇప్పుడే తక్కువ తర్వాత జనవరి తర్వాత వేసుకుందాం అనుకుంటే పిల్ల రేటు పెరిగిపోద్ది అప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు లవ్ యూ గైస్ బాయ్ బాయ్ టాటా టేక్ కేర్ ఐ గైస్ మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు సో కాల్ లేరు వెండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు మొదలెట్టాడు మా మాయ మమ్మల్ని వాయి కొడతాం ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పటికీ రెండు పడవలు అయితే వేసాం అయ్యో రెండు పడవలు వేసుకుని వచ్చాం ఇప్పుడు ఇంకో పడవ అయితే ఉంది సో చూడండి ఇంకో పడవ ఉంది సో మామా మామయ్య హాయ్ చెప్పు అడిగో చూసా మా మామ ఉన్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో వీడియో చేయమంటే చేయట్లే చాలా బద్ధకం వచ్చేసింది మామకి ఏం చేస్తాం కష్టాలు ఎక్కువైపోయినాయి ఏ మామా ఏం కష్టాలు సో విషయం ఏంటంటే ఏంటండి కాళ్ళర్ వేసేటప్పుడు మనం ఆ రోజు చేపలకి మేత అయితే వేయకూడదు సో ఇవాళ్ళు మేత వేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి కాళ్ళర్ వేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు మీరు సో కాళ్ళర్ వేసే ముందు ఆ రోజు పొద్దున పొడి మీరు మేత అయితే ఆపేసుకోవాలి మేత ఆపేసుకున్న తర్వాత కాళ్ళరు కూడా ఉన్నగారని ఒకసారి ఒకటి అని దింపేయకూడదు వాళ్ళ మూడు పడవలు వేస్తున్నాం మళ్ళీ రేపాగి ఎల్లుండాగి మళ్ళీ మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పడవ మళ్ళీ ఇంకో మూడు పడవలు అలా వేసుకోవాలి అంటే చెరువులో ఉన్న సైజును బట్టి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా చెరువులో ఇప్పుడు అర కేజీలు ఉన్నాయి అనుకో మూడు పడవలు వేసుకుంటే సరిపోద్ది కేజీలు ఉన్న మూడు పడవలు నాలుగు పడవలు అలా వేసుకోవచ్చు అదే తక్కువ నెంబర్ తక్కువ సైజు ఉంది సైజు తక్కువ ఉన్నప్పుడు పడవలు తగ్గించుకోవాలి ఒకసారి ఎక్కువ వేసుకుంటే గ్యాస్ పెరిగిపోద్ది ఎందుకంటే కాళ్ళు ఎరువు తొవ్వుతుంటే మాకే గ్యాస్ వచ్చే దేశే వాళ్ళకి సో అంత గ్యాస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కింద ఉండి ఓ తన్యత ఉంటుంది గ్యాస్ సో అంత హెవీ గ్యాస్ అయితే ఉంటుంది సో కాళ్ళేరు చూడండి కాళ్ళేరులో మనకి ముఖ్యంగా ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మొక్కజోన్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే సోయా ఒకటి ఉంటుంది ఎందుకంటే కోడి తినేసిన తర్వాత ఒలగ పోసేది కానీ రైతు ఎత్తడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పాత వీడియోలో మన కోళ్ళ ఫారం ఉందనే విషయం అయితే మీకు చూపించారు సో అక్కడ చూడండి ఆ వీడియో కోళ్ళ ఫారంలో మేము చూసాం అనమాట సో దాని మూలం కాళ్ళేరు మొత్తం ఒలిగిపోవడం అయ్యి కొంత ఒలిగిపోవడం కొన్ని మేతలు కలిసిపోవడం అలా జరగడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది సో మీరు చూస్తున్నారు జీకే బాబు ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఇన్ తెలుగు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అండి మేమైతే చెప్తాం ప్రతి చిన్న దానికి కాల్ చేయొద్దు ఆల్రెడీ నా నెంబర్ ఉందా కదా అని ప్రతి చిన్న డౌట్కి కాల్ చేయకండి ఎందుకంటే నేను అన్ని కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోలేను సో అలాగే చేపల అయితే మన దగ్గర అయితే అమ్మకానికి అయితే ఉందండి కొత్త పిల్ల అయితే అమ్మకానికి ఉంది సైజ్ వచ్చేసరికి రెండు అంగులాలు మూడు అంగులాలు సేలా అయితే ఉంది అలాగే రెండు అంగులాలు మూడు అంగులాలు కట్లా కూడా ఉంది కట్లా వచ్చేసరికి రేటు విషయం రూపాయినారు అండి సో సేలావతి వచ్చేసరికి రేటు ముప్పై పైసలు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో అతి తక్కువ రేటు నెక్స్ట్ ఈ నవంబర్ డిసెంబర్ లోపే కొనేసుకోండి మీరు పిల్ల ఎవరైనా సరే నా దగ్గరే కాదు మీరు ఎక్కడైనా కొనుక్కోండి జనవరి తర్వాత నుంచి పిల్ల రేట్ అయితే అమాంతంగా పెరిగిపోద్ది
మా మామని బాగా ఇసుకెత్తున్నారు అంట ఒక ఐదు ఆరు ఫోన్ చేసి సో నాకైతే చేయండి సో డౌట్ ఎవరన్నా సరే నేను ఆయన మీకు చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ గైస్ బాయ్